Hi, I'm Zara Rodriguez, visual artist. A full-time artist from Las Piña City and taking fine arts at Global Knowledge Philippines. Uh, nagsimula ako magpinta naman ako to sa aking tatay. Bagamat hindi niya ako tinuruan, in-explore ko ang art pamamagitan ng kung ano yung nakikita ko sa kanya sa labas at sa mga masters. Pagtungtong ko nga ng kolehiyo, doon ko uh, natutunan ang paggamit ng uh, watercolor or water-based media. Ang pinakamalakas sa influence sa akin na artist ay isa sa mga master dito sa Pilipinas. Like uh, Rene Robles, Aris Pagtas, at iba pa. At sa international naman, madami sila. Ngunit, uh, pinagkukulang ko lang ito ng inspirasyon sa pamamagitan ng kung paano sila napahit, kung paano nila ito ginagawa, at kung ano yung inspirasyon nila, kung paano nila ginagawa yung kanilang obra. Uh, sa bali sa mga influences, sa new sketching ko, syempre. Kasi nga, uh, master ko sila, but uh, pinipili ko o ibinibigay ko yung akin kung ano yung pagkakakilalan ko sa bawat obra ko. Kasi kung ano yung nararamdaman ko sa anong araw na yun, at nung gabing yun, o nung tanghaling yun, yun yung pinaparamdam ko sa bawat obra ko. Ang ginagawa ko is, i-adapt ko lang siya as an artist, and then i-explore ko siya as, art, as an artist, and then papasagutin ko siya sa canvas or sa paper as an artist. Uh, more on appealing on canvas ako, then makikita mo more on sa gawa ko is skyline. Then more on balloons, different kind of balloons, different colors, different shapes. Uh, nagsimula kasi yung concept ng skyline ko and balloonin sa akin, sa akin uh, panaginip. Not once, not twice, nagpakita sa akin si Lord, si Lord God, na punong-puno ng liwanag ang langit at hindi ko siya makita at nakaputi yung tela lang siya na damit and then hawak-hawak niya ako. Twice na nagpakita sa akin, sabi ko kailangan ko siyang pasalamatan at bawat gagawin kong artwork is in, nasa langit and then yung every balloons is yung pangarap at yung hope ng bawat isa sa ating Pilipino na pasalamat sa kanya nakikita ko sa sarili ko na pagdating ng mga ganong araw like ng mga master is sana may natuloy ko din sila nagtuturo nagsashare ng knowledge and then hindi madamot sa kapwa artist talang sa mga baguhan tulad ko Practice makes perfect is napakaganda ng kasabihan niyan. Kasi gagaling ka talaga kasi kung ipapractice mo yung skill mo and then bawat obra mo is may comparison. For example, like ako. Like nung teenager pa ako, as, uh, I mean in high school, like high school days, pag nakikita ko yung gawa ko noon at gawa ko ngayon, magkaiba talaga. Kasi nga, iba talaga yung may practice ka at may Uh, disiplina sa sarili, hindi yung pag gusto mo lang sa kakagawa. Uh, sa mga gusto talaga at hilig ang art, ipagpatuloy nila. Okay lang as iba yung career mo as tapos iba yung hobby mo lang, ipagpatuloy mo pa rin. Ipagpatuloy mo yung harmony sa isa't isa and then ibigay mo yung best mo bawat artwork mo, bawat Pahit mo sa canvas, i-boost mo yung emotion mo at kailangan may dedication sa bawat ginagawa mo.